法，蒙利卡罗法基本上是一个几率的方方法。那我们也希望，就是说我们在以罗汉书在选取这些坐标点的时候，它同样呢，也可以在在这个手机上能够显示它点的位置。那所以在这里呢，我们要回到我们的设计的页面部分呢，我们还要另外再加元件。嗯，在这里我们想要加上画布这个原件，画布的原件原则上是在 Drawing and Animation 地方，我们直接就把它拉过来。好，那在 Answer 这个 l a b e l 下方，那接下来我们就调整它的一个大小。那原则上我们是让它成为一个正方形，呃。我们的高与宽都设为250像素。好，那基本上这应该在手机的页面应该都可以显示出来。那在颜色方面呢，我们希望能够。稍微能够看得出来一点，所以我们在这里我们选择黄色。好，那接下来呢，我们就回到呃层次设计这个区块部分 b l o c k s 的这个部分。好，在这里面呢，我们就要在这画布上能够画画我们的点。所以原则上，我们画只有在当你选出来点，它是落在这个四分之一圆的范围里面，我们才点。所以这里在画布的地方呢，它有不同的一些的啊元件啊，我们当然也可以只画点，或者呢，我们可以画非常小的圆啊，可能画非常小的圆是比较合适的。所以我们是在 if then 的这个区块里面，我们才画这个圆。好，那那我们的画布呢？当当然每次画呢，它会会一直累积在上面。所以当我们按了这 button 的时候呢，我们也要让它的画布能够先把它先把它清干净。所以在呃 ，button c l e a 的地方啊，一开始的地方我们也做清空的动作。好，那么它的坐标呢？它的 S 坐标是圆的，小圆的坐标呢？呃，基本上就是我们的 S 坐标跟 Y 坐标啊，分别乘以啊两百五十。所以这边呢，因为我们要取的是整数。所以我们这边先取 run， 然后再找乘，乘的部分呢是乘250好。呃，这个部分呢，应该可以 copy 啊， run， 好，那这边直接把它接过来，接过来，那我们的半径，小圆半径，那我们就选，呃，选五好了。好，那在这空空的地方，我们当然就是改我们的变数 s 跟 y。好，那在这页面上。大致我们可以看出来，大概
它的整个样貌，我把画面稍微缩小一点。大致整个样貌是呈现这样的情况。那前面这边有点重叠，我们可以让这个小的区块让它稍微啊缩减一下。那这边你可以再把它再把它展开。好。那这时候我们看看我们的皇帝卡罗的他的点的方式。那那我们这边都不用输入太大，我们输入两百五十就好。弄。好，所以你可以看到，它是在四分之一圆的地方，它才会有点。那我们如果将它输入为 1,000 的话，看看它的一个状态。那、no, 所以它比较密，但是它还是在有点的地方，还是在四分之一圆的地方。好